Hola, muy buenos días, chicas y chicos de cuarto grado de educación primaria. Les doy la más cordial bienvenida a una nueva clase, un nuevo encuentro virtual. Hoy, miércoles 29 de abril de 2020, estamos acá con toda la intención del mundo de avanzar en este día, en el maravilloso proceso de enseñanza-aprendizaje. Nuestro valor sigue siendo la justicia y recuerden que justicia hace mención a la ética, eh, a, a el, el hecho de poder darle a cada quien lo justo, lo que le corresponde. ¿sí? Nuestra clase en el curso de aritmética será adición y sustracción de números naturales. Recuerden que adición es la operación que indica añadir, reunir o adicionar dos o más cantidades. Dentro de la adición encontramos que la misma posee unos elementos, ¿ok? Estos elementos son, a ver, tenemos en la primera fila 345 y en la segunda 452. Estos dos elementos se les llama sumandos, ¿ok? Ahora bien, lo que está en la parte inferior será nuestra suma. Entonces, ¿cuáles serían los elementos? Sumandos y suma. Pero también en la adición encontramos las propiedades. En principio, la propiedad conmutativa. Esta se refiere a que si se cambia el orden de los sumandos, recuerden que sumandos son estos dos que están acá, se obtiene la misma suma. Muy bien, veamos un ejemplo. Recuerden que es propiedad conmutativa con la que estamos trabajando. Entonces, dice, si se cambia el orden de los sumandos, se obtiene la misma suma. Tenemos 45 más 22. Recuerden que 45, eh, perdón, más 21, 45 más 21. 45 más 21 serían 66, ¿verdad? No quiero colocar resultado por el momento, solo quiero que... Entiendan que tengo, los tengo en este orden. ¿Qué pasa si yo este último lo coloco al inicio y el que está al inicio va a pasar al final? Entonces, la suma de estos dos, sea cual fuera el orden, me va a dar el mismo resultado. Vean, 45 más 21, 66. Y 21 más 45 me da el mismo resultado, la misma suma. La segunda propiedad es la asociativa. Indica que si se asocian los sumandos de diferentes maneras, la suma no se altera. Recuerden que hablamos de asociar, o en este caso sería agrupar, también se, podemos emplear ese término. Recuerden que los paréntesis forman parte de los este, signos que empleamos para la agrupación. Entonces tenemos... 32 más 42, más 5, ah, oh, perdón, 53, que estoy descubriendo acá. Entonces, repito, 32 más 42, más 53, me indica que si los asocio de diferente forma, no debería alterarse mi resultado o mi suma. Entonces, lo que estaba dentro del paréntesis, que es mi 32, ahora está afuera, y digo 32 más Voy a cerrar los dos segundos este, elementos en el paréntesis. 42 más 53. Si yo sumo todo esto, el resultado es el mismo de la suma de todos estos. Entonces, en la propiedad asociativa, cuando se asocian eh, los elementos de diferentes maneras, de igual forma no se alterará nuestro producto o nuestra suma. Vamos con la tercera, que es la propiedad del elemento neutro. En este caso, si a cualquier número se le adiciona el cero, el resultado siempre va a ser el mismo número, porque el elemento neutro carece de valor. Entonces, decimos, 18 más 0 es 18, es decir, el mismo número. 1964 más 0 es igual a 1964. Entonces, recordemos que siempre que empleemos el elemento eh, neutro o el cero, el resultado va a ser el mismo número. Eh, vamos ahora a ver 
el, ¿qué es la sustracción? Recuerden que estuvimos eh, mirando un poco de qué se trata la adición, que es la misma suma. Sustracción, que es restar, dice, es la operación inversa de la adición y consiste en restar una cantidad de otra para obtener la diferencia o resultado. Los elementos de la sustracción son el minuendo, observen este ejemplo, en este caso el minuendo es 547, 256, se le llama sustraendo, y la diferencia que será el resultado de la resta de estos dos números. Veamos un ejemplo. 5.486 menos 3.273. Esto nos da un total de 2.213. Entonces, a este se le llama minuendo, sustraendo y la diferencia. En la eh, sustracción nosotros podemos hacer la comprobación. ¿Cómo sería? En principio tomamos la diferencia que recuerden, miren, está acá abajo, la colocamos al inicio porque vamos a, a ver, a comprobar si está bien resuelto nuestro ejercicio. Entonces, tomamos la diferencia, eh, le sumamos el, el sustraendo, que es este, recuerden, y la suma de esos dos me va a dar, en este caso, el minuendo, que debe ser similar al primer número que tengo acá. Esa es la comprobación. Vamos a ver este problema, a resolverlo. A un estadio asistieron 2.468 mujeres y 5.798 varones. La pregunta es, ¿cuántos varones más que mujeres asistieron al estadio? Vamos a hacer nuestra resolución del ejercicio. A ver, el número de mujeres fue de 2.468. Acá está. El número de varones, 5.798, que es este número. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar el número mayor, que en este caso es el de abajo, y lo colocamos al inicio, ¿ok? Y a este le vamos a restar el menor. Entonces, 5.798 menos 2.468 nos da un total de 3.330. Recuerden que a este se le llama minuendo, sustraendo y la diferencia. La diferencia sería 3.330. ¿Cómo comprobamos? Recuerden que en la, en la comprobación tomamos la diferencia, la colocamos al inicio, luego tomamos el sustraendo, que es este, ¿verdad? Y lo sumamos. La suma de ellos me tiene que dar el minuendo. A ver, debería darme 5.798. Ahí está. 5.798 que es igual a este. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Han asistido al estadio... 3,330 varones más que mujeres, que es esto mismo. Muy bien. Muy bien, jóvenes, hemos culminado eh, nuestra clase del día de hoy. Espero que esto les sirva como base para la resolución de sus prácticas y que mamita y papito en casa puedan ayudarles como sé que siempre lo han estado haciendo. Desde acá les envío un fuerte abrazo y las bendiciones del de papi de todo lo alto y será hasta un próximo encuentro.